Uh, Trillanes has a long history na bawat may survey ang Pulse Asia ay kinikwestiyon. No? Ito po na ma- nahanap ko sa uh, internet, no? sa Google. Uh, ito po headline ha, sa Inquirer. Ito, Philippine Daily Inquirer. Sabi yung headline, Trillanes questions Pulse Asia's invalid na survey method. Uy, ano pala siya, ha? Statistician na rin pala siya. <laughs> ha? Invalid daw, mali. Inaw yung pamaraan ng uh, Pulse Asia. Uy, hindi ko alam na nag-aral ka ng uh, Pulse Surveying. Ha? Uh, na, ano ka ba, may degree ka ba sa statistics? Kasi po, yung paggawa ng survey, ginagamit po dyan, yung primary science dyan, ay statistics. O, tunying. Ano ka ba, may PhD ka na rin ba sa statistics? Eh, wala. Alam, ang alam mo lang, uh, katulad sa mga dilawan, eh, siyempre, yung daya nyo ang mga figures. O, yun ang uh, expertise ninyo, uh, pagdadaya. O, ito. So, ito ay lumabas July 13, 2018. More than two years ago. So, it's not only now. Ha? It's not only now na uh, kinikwestiyon ni Trillanes ang uh, uh, poll survey ng uh, Pulse Asia dahil nga nakakasama o hindi maganda para sa sa kanila, para sa uh, tawag dito, para sa mga dilawan, lalo na kay uh, FBP Lenny. So ano ba itong pinuna, no? Ano ba itong pinuna ni Trillanes, no? Sabi niya uh, invalid, ha? invalid, hindi tama, no? Hindi wasto, no? Sabi niya that is clearly a sampling design error, ha? And therefore invalid. Eh para po makakasabi ka na mali yung sampling uh, method. Ay dapat ano ka? Uh, you should be a a statistician at the minimum at merong kararasan. Uh, merong kararasan as a poll surveyor. Okay. Uh, so, ito po, katulad po na ngayon, eh, ganun na rin po, no? Uh, kung bakit duda, no? Uh, kung bakit po sinabi ni Trillanes na mali yung survey. Uh, kasi po, uh, noong June 15 to 21, 2000, Uh, 18, no? Gumawa rin ang Pulse Asia ng Pulse Survey. At sa survey na ito, uh, at sa survey na ito, na nakatanggap si Pangulong Duterte ng rating ng 88%. Uh? So, June 15 to 21, yung survey period. No? Isang linggo yan, eh, no? uh, yung usual, uh, to survey 1,200 uh, respondents. So, uh, nang naku, ang natanggap ni Pangulong Duterte in this uh, uh, June 19, uh, 2018 uh, June 2018 uh, poll survey 88% ang approval uh, 88% yung surutaga, mataas na talaga at 87% ang trust rating so makikita natin noon pa wala pong pagkakaiba uh, hindi po uh, hindi po yung up and down no hindi po, wala pong fluctuation na dinatawag. No? Na sa ganitong uh, buwan, eh, mahina yung, mahina yung uh, pagtiwala o yung uh, pagmamahal o pag, uh, pag-approve ng taong bayan at sa ganitong uh, uh, panahon ay umiba, no? uh, tumaas, no? pababa, pataas. No? Fluctuation, yan po. So, ito po nagpapakita na steady talaga. Steady talaga yung... Uh, Uh, approval and trust rating ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Eh kaya sabi ni kagad ni, ni Trilling, eh wala yan, invalid, mali yan, no? mali yan ang uh, sampling method. Eh akala niya siguro hindi ko mahanap ang mga, mga nasabi niya na nakaraan. No? Eh 2018, more than two years ago eh. Eh si Google, mabilis to eh, nung assistant ko. No? Assistant natin lahat, no? Eh, talagang tuwing uh, parang nightmare no parang uh, 
nakakatakot para sa kanya tuwing magpalabas ng uh, survey, poll survey, ang Polls Asia. Oh. So, 2018, July 12 niya ito uh, sinabi, o July 13, no? kasi uh, yung araw na yun siguro ipinalabas ng Polls Asia, ang uh, result, no? Uh, sabi niya, <laughs> sabi niya, uh, uh, inakusahan niya pa yung Polls Asia na yung mga respondents daw, para sa Mindanao, ay doon lang sa Davao City. <laughs> gago talaga. I'm sorry, ha, pero gago. <laughs> Tarantado. Uh, uh, this is not valid. No? Uh, this is not valid anymore, sabi niya. Hindi ito totoo. Uh, hindi ito uh, tama. No? Dahil sabi niya, yung mga respondents sa ibang mga lugar niyan sa Mindanao, ay sila pabor o hindi nila minamahal, hindi sila bilib kay Pangulong Duterte. Uh, katulad daw ng mga uh, dabawenyo. Uh? <laughs> uh, uh, pero noon pa lang, uh, 2018, no? uh, 2018, sinagot na ito ni Dr. Ana Maria Tabunda, Research Director ng Pauls Asia. Uh, ito, 2018 pa ito nangyari. Sabi ni Dr. Tabunda, eh, sabi niya, hindi po totoo yan. Dahil, Uh, sa 430 respondents sa Mindanao, you know, kita nyo ha, 430 out of the 1,200 sa uh, buong bansa, 430 for the whole of Mindanao. Kaya siguro ganun doon sa uh, Western Visayas. No? Only, 70, uh, only 70 out of the 430 sa buong Mindanao ay galing sa Davao City. As I said, ang pag... Uh, Allocate po kung ilan yung respondents sa bawat lugar, depende po yan sa population. Uh, uh, para po na yung statistical, ano tinatawag na representation. So, 70 lang, mali, mali, mali. No? Bobo, bobo, bobo. Yan. So, uh, sabi niya, Dr. Tabunda, 70 out of our sample of 430 respondents uh, in Mindanao are in Davao City. Oh, yan, malinaw yan. Ha? Pero siguro baka pumasok na rin ito sa, sa isip ni uh, uh, Trillanes. No? So, the crucial difference, no? sabi niya, between our survey results and that of the other group is that field work was completed before the blasphemy was uttered. <laughs> uh, 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 kasi daw yung SWS ay gumawa ng... Uh, ng uh, tawag dito ng uh, uh, gumawa ng uh, 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 survey yung social weather station at iba o, tingnan natin yung ano ng social weather station yung approval no? approval ni uh, Pangulong uh, Duterte o, o 65% no? 65% yung uh, ano yung approval rating ni Pangulong Duterte sa SWS. Ah, S, uh, uh, SWS. No? So, may net na 'yung nga po sabi ng uh, ni Dr. Tabunda ay may mga may mga ipinalabas na issue laban kay Pangulong Duterte nung uh, pagkatapos po na ginawa na ng Pulse Asia ang kanilang research. Uh, so may pinalabas sila at pumasok 'yung Social Weather Station. So pero kahit na may mga black propaganda, 65 pa rin 65 pa rin ang ang uh, approval rating ni Pangulong Duterte, which is higher. Uh, which is uh, higher than uh, ano, uh, higher than uh, uh, the uh, current rating ni uh, uh, FBP. Uh, 